Satelit ASEAN ZPG-1 atau Pinang-1 dinamakan sempena tempat ia dibina dan ia merupakan hasil air tangan jurutera dan pelajar Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Satelit tersebut dilancarkan di Kosmodrom Vasto Cheni, Rusia menggunakan roket Soyuz 2 pada 2.36 petang waktu tempatan atau 7.35 malam waktu Malaysia dan ditayangkan di empat lokasi iaitu di USM Pulau Pinang, Pejabat Maisa Kuala Lumpur, Pejabat Green Pro Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Kuching. Satelit ke-11 yang dilancarkan di Malaysia ini juga memfokuskan kepada pendedahan jalur lebar lebih meluas bagi penduduk di kawasan pedalaman dan kawasan bencana alam dengan capaian yang lebih pantas. It is this is a remote sensing satellite. Okay, it has a camera on it and it also have AIS. Camera is basically for earth observations. Uh, macam landslide. Okay, I can provide images of every 90 minutes of where the landslide. If I have two satellites in the space, I can give every 45 minutes an image. If I got three, four, five, if I got a constellation of 24, every other minutes, I can give images of the landslide to save people. Okay, that's for of observation. Of course, national security, army. Okay, again, AIS is for ship tracking, maritime logistic and security. Menurut Dr. Sean, pelancaran satelit PG-1 Angkasa X akan memanfaatkan pengetahuan teknologi ke arah pembentukan gugusan satelit Low Earth Orbit LEO yang akan direka cipta dan dipasang di Malaysia. Gugusan satelit ini akan bekerjasama dan berintegrasi untuk menawarkan perkhidmatan Satellite as a Service SAAS yang inovatif kepada negara-negara di ASEAN.